Welkom bij deze video over IZ Protect Hub. De lancering en transitie naar ons centrale toegangspoort tot het gehele IZ Protect platform. Het gehele IZ ecosysteem. Of we nu praten over IZ Cloud Office Security, IZ Security Authentication of IZ Protect en Inspect. Voor degenen die uh, op TechLab kijken, is dit een ander gezicht dan dat jullie gewend zijn. Normaliter zit hier een technische engineer en Michael om jullie meer te vertellen over onze oplossing op technisch gebied. En vandaag mag ik dat een keer doen. En we gaan het hebben over ja, vier punten in het kort. Waarom hebben we IZ Protect Hub ontwikkeld? Hoe zullen gebruikers profiteren? En wat kunnen gebruikers verwachten? En we sluiten af met een video, een demo video, van IZ Global. Die jullie mee zal nemen in de klantenreis van nieuwe klanten wanneer ze een IZ licentie aanschaffen en gebruik gaan maken van IZ Protect Hub. Om te starten over waarom hebben we IZ Protect Hub ontwikkeld? Eigenlijk om de ervaring van jullie en eindklanten te verbeteren. We hebben geluisterd naar jullie feedback over de jaren. We zijn veel met jullie in gesprek geweest over wat een platform voor jullie moet doen. Daarbij kwam eigenlijk onze UX, die um, anders was voor resellers, MSP's of hybride partners. En hebben we dus goed gekeken naar hoe we dat één platform kunnen maken. IZ Protect Hub zal dus de gateway zijn en hybride resellers in staat stellen om zowel klanten binnen het jaarmodel co-managed te bedienen als MSP-klanten als MSP die ze volledig managen. En een single sign-on gateway. Eén gateway om naar de gehele IZ-stack te gaan. Om toegang te krijgen tot de verschillende oplossingen en verschillende beheerportalen die wellicht nodig zijn om security maatregelen uit te voeren. En we hebben goed gekeken naar de multi-tenant capaciteit. Waar de verschillende gebruikersrollen veel flexibeler zijn. Of een gebruiker nu alleen toegang heeft tot een specifieke klant. Uh, of uh, een specifieke module bij die klant. Of inderdaad tot meerdere klanten. Um, alles is mogelijk, op maat gemaakt, op jouw behoeften. Hoe zullen gebruikers dan, uh, ja, dan profiteren? Door veel met jullie in gesprek te zijn, hebben we ja, een aantal patronen kunnen identificeren over hoe het platform eruit moet kunnen te zien. Hoe het platform zich moet gedragen en welke zaken jullie graag terug zouden zien. Is het project Hub is ontworpen ja, om mee te gaan in de verschillende gebruikersbehoeften binnen een organisatie. Dus laten we dan ook vooral kijken naar hoe uh, ja, eindklanten kunnen profiteren, maar vooral ook hoe onze partners kunnen profiteren van dit nieuwe portaal. Dus wat biedt IZ Protect Hub dan meer dan zijn voorgangers? Allereerst tijd. Het stelt je in staat om je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en daardoor ja, meer tijd over te houden. Denk hierbij aan al je abonnementen, of het nu om jaarlicenties gaat of MSP-licenties, in één overzicht met verbeterde rapportages. Um, het monitoren van klanten, het in de gaten houden van overusage of het uh, spotten van upsell mogelijkheden. Implementatiestatus en real-time gebruik. Dit betekent ook natuurlijk dat sales kansen beter kan identificeren en bovendien klanten kan helpen om het, ja, hun beveiligingspostuur naar het volgende niveau te brengen. Een stukje zichtbaarheid, duik in alle gegevens van je klanten. In één portaal, of het nu gaat om de jaarmodellen of de MSP-modellen, om te zien wat het volledige potentieel is. Hebben ze alle functionaliteit die ze hebben gekocht bij IZ wel daadwerkelijk geïmplementeerd? Of missen we ergens nog bijvoorbeeld een cloud sandbox of een full disk encryptie uitgerold op een laptop? Het stelt je ook in staat om co-managed functionaliteiten uit te gaan voeren. Denk hierbij aan een klant die ook nog een ITER als collega heeft en die IT er toch wel wat vrijheid wilt hebben om bijvoorbeeld policies of optimalisaties door te voeren. Waar dat ook zeker kan met de rechten die hij heeft, maar jullie altijd de controleslag kunnen doen. En dus in de gaten kunnen houden wat er dan verandert in die systemen. Ook vanuit de zorgplicht die jullie hebben. Een stukje flexibel klantenbeheerniveaus. Dus ongeacht of die klant zelf zijn omgeving wil beheren, jullie volledig verantwoordelijk zijn of een co-manager wil toepassen. IZ Protect Hub maakt alle beheerscenario's mogelijk. En ja, een single sign-on, directe toegang tot de gehele IZ stack door één keer in te loggen. Dat scheelt gewoon enorm veel tijd tussen het klikken van de verschillende systemen. En nogmaals, de volledige multi-tenancy. Beheer alle klanten en alle platformen vanuit IZ Protect Hub en selecteer locaties. Of beperk het zelfs tot één klant of module waar een gebruiker toegang tot mag hebben en welke rechten die daar tot heeft. Kortom, op maat gemaakt voor jouw behoeften. Dus wat kunnen gebruikers dan verwachten? 
ISET Protect Hub heeft dezelfde look and feel als ISET Business Account en het ISET MSP Administrator Account. The best of both worlds zou je kunnen zeggen. We hebben gekeken naar jullie feedback op die portalen, dat doorontwikkeld, verbeterd en uiteindelijk gaan we dit lanceren. Op 31 juli 2024 zal de lancering plaatsvinden voor nieuwe eindklanten. Huidige klanten die bijvoorbeeld een ESA Cloud licentie hebben of een ISA Protect Elite licentie hebben, kunnen eerder migreren dan Q1 2025, waarin de eerste wave in Nederland gaat. Dus nieuwe klanten, 31 juli 2024. Partners en huidige klanten zullen wij zelf migreren in Q1 2025. Mochten er dus klanten zijn met een ISET uh, Security Authentication in de Cloud licentie of een Elite licentie, ISET Protect Elite, kunnen die zelf al eerder migreren om optimaal gebruik te gaan maken van ISET Protect Hub. Dit betekent dus wel voor partners die uh, nieuwe klanten via jaarlicenties nog onboorden of um, ja, in hybride vorm werken, dat het kan zijn dat je tijdelijk ook ja, ISET Protect Hub moet ondersteunen bij die klanten. En wij snappen dat het een extra portaal is, maar we beloven dat uiteindelijk de migratie naar ISET Protect Hub het echt makkelijker en beter gaat maken qua ervaring die jullie met ons hebben. We gaan jullie de komende tijd ook zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wanneer de migratie precies gaat plaatsvinden. Maar eerst willen jullie graag een demo video laten zien van hoe nieuwe klanten dadelijk te werk gaan in ISET Protect Hub. Het heeft veel overeenkomsten met, ISET, met het ISET Business Account. En we gaan nu graag door naar de demo video van ESET Global. The ESET Protect Hub page offers easy registration for new customers and users. A few fields must be filled in, such as email, company name and country. After this, the user receives an email with a verification button. When pressed, the user is redirected back to the registration page to specify their name and password. Once everything is set up, the user is able to log into the ESET Protect Hub. The default view in the portal is Dashboard, the go-to page for an overview of the managed environment. The uppermost part is a journey to set up the account. It navigates the user to add a license, invite other users, create sites and customize various settings. Alerts give the user a quick look to see if there is something wrong in the environment, such as overused or expired licenses, and so on. If the license that includes the ESET Protect Cloud consoles is added, the ESET Protect Platform section allows the user to quickly and seamlessly activate and use those cloud consoles. The License Usage section allows for the quick addition of a purchased license or redirects the user to a license store. When the licenses are in use, the seat count and activated units can be seen here. When the ESET Hub account is created, the user has the option to either add an existing license key, buy a license online, or try the ESET Protect Advanced Bundle for free. This is a trial license for 30 days for up to 25 computers. Since the license includes ESET Protect, there is an option to activate the product on the dashboard. Also, the first action in the user journey panel is completed. To add an already purchased license, the user only has to input the license key and the license is ready to use. Activating ESET Protect requires only selecting the data center and language and the system will do the rest for the user. After activation, there is a seamless and fast shortcut to the console. In ESET Protect, all the licenses from the hub can be seen.
back in the Licenses tab. There are various options for what to do with them. A trial license can be easily converted to a full license, or the user can see the details of a license, show active units, remove a license, or for a normal license, also increase the quantity. Create an offline license file for a particular product. It can all be exported as a CSV file, and there are a few more actions to take, like suspending or removing the license. User management allows a user to invite another admin. In this scenario, there is one John Smith, a super user, with all permissions and privileges and a new Mark West will be created. When adding a new user, the first step is to specify the email address to which the invitation should be sent. Then there is the question of permissions. Should the new user have permissions to administer the whole company or just a specific site? Should they have read or write permissions? Should there be access to the ESET Protect platforms? Again, with what level of access? Everything is configurable. In this case, the new user will have read permission for my company and custom access to ESET Protect, which will later lead to the EP console to configure the custom access for the new user. Security settings allow setting up password expiration for a new user and their idle session timeout. In the end, the user is created and an invitation email is sent. Now it's time to be redirected to the ESET Protect console to set up custom permissions to manage the environment. In the Hubs User section, we can see the pending status of a new user. An invitation email prompts him to activate the account, enter his name and password, agree with terms of use, so he can access the portal and start working. Since the user has only read-only permission for the company, he has a different view of the dashboard with no permissions to see some of the tables. The read-only status is also visible in the Licenses tab, where he can get an overview of the license management but is not able to manage quantities or upgrades. Sites allow users to create separate logical tenants within the structure of a company, similar to branches, offices or different companies. All that needs to be specified is the name of such a site. A good thing to consider when creating sites is using tags. Tags help users navigate when searching for a specific site or set of sites. In this scenario, we are creating branch 2, with tags indicating the city it is in, Bratislava, the state, Slovakia, and the hierarchy, HQ. We can specify access rights for this site per user. In this case, Mark West will be the overseer of this site with read-only privileges. The next step is to allocate the license quantity for this site. And once done, the site is created. There are a few options conveniently available when working with the site, such as changing the number of licenses, adjusting user rights, or removing the site itself. When the unit is activated, one of the available options is to move it to a specific site. The other option is to release the unit. If a device is lost or damaged, users can effortlessly locate and free a license seat by releasing the corresponding device, referred to as a license unit. Although controlling licensing via the ESET Protect platform and its modules is the recommended way, this serves as a convenient backup for unmanaged environments. The ESET Protect Hub portal offers several interesting features that might be useful for users. In the My Company tab, there is an option to generate a secret code. This code allows a company to become co-managed or fully managed by someone else. 
The Settings section allows users to configure notifications for various license events. Additionally, there is an option to automatically deactivate disconnected devices with a specified time period. Among the security settings, users can choose to require two-factor authentication for all users and forget all remembered devices. The last setting at the bottom allows users to remove their ESET Protect Hub account. The Audit Log section records all events occurring in the portal. In the upper menus, you'll find notifications, a help section with links to various helpful pages, and account settings where users can edit their details or set up two-factor authentication for their account. On the other side of those menus, you'll see the product navigator. It connects user to the ESET Protect platform and serve as a gateway to other consoles or useful pages, such as the knowledge base or technical support. Thank you very much for watching the demo video. If you have any questions, take all contact with your ESET contact person or look at our technical support that Fast and Eden Anderheid clearly can make. There is also a new training on the education portal to make the ESET Protect Hub uh, yeah, yourself to make it easy. Also, we will also share some links about the documentation where you can do some knowledge on the documentation. Thank you very much.